¿Quieres conocer una de las batallas más interesantes de Corea? Una batalla que no solo contiene lecciones para los combates del futuro, sino que además estuvo protagonizada por asaltos heroicos a bayoneta calada, las ráfagas de su fusil a corta distancia y los aviones picando sobre sus objetivos en tierra? Así que en este vídeo vamos a hablar de la batalla de los túneles gemelos y como siempre lo haremos buscando lecciones para los conflictos del futuro. Así que, ¡comencemos! This is Korea. Corría la Navidad del año 1951 en una heladora península de Corea. En aquella época la Unión Soviética y China libraban una terrible lucha contra las potencias capitalistas mediante Corea del Norte. En apenas año y medio la lucha por Corea ya había dado tres grandes vuelcos. Bueno, recordad, el primer gran vuelco es el mismo inicio de la guerra, cuando la ofensiva norcoreana consigue arrinconar a las tropas surcoreanas de Estados Unidos y de las Naciones Unidas en el perímetro de Busan, prácticamente al sur de la península de Corea y casi expulsándoles hacia el mar. Sin embargo, en ese momento llega el segundo vuelco de esta guerra, que es cuando MacArthur realiza un gran desembarco en Inchon, coge por retaguardia a las tropas norcoreanas que estaban ya bastante baqueteadas y consiguen empezar a avanzar y llegar prácticamente hasta la frontera china. En entonces, cuando llegan a la frontera china llega el tercer gran vuelco de la guerra, que es cuando China decide intervenir en el conflicto y enviar una, un gran ejército a enfrentarse a las tropas de Naciones Unidas y efectivamente durante el invierno de 1950 consigue devolverlas prácticamente hasta lo que era la frontera que había separado a Corea del Norte de Corea del Sur. Y en este contexto nos encontramos durante la batalla de los túneles gemelos. Sin embargo, a finales de 1950, las tropas de la ONU, compuestas por efectivos estadounidenses, se habían confiado y habían continuado avanzando hacia el río Yalu, la frontera natural que separaba a Corea de China. Aquellos pobres diablos no sabían lo que se les venía encima, o mejor dicho, el general MacArthur y otros generales habían obviado la montaña de informes de inteligencia que apuntaban a una ofensiva china. Recordemos que estábamos en los años en los que se vivía un gran idealismo socialista en China y que existía cierto romanticismo en la idea de ir a combatir a Corea por los valores de la revolución maoísta, siempre contra las potencias occidentales que hasta hacía no mucho habían estado haciendo y deshaciendo a su antojo en toda Asia. Recordemos el contexto del que veníamos. Guerra Fría, la Unión Soviética y China aún mantenían muy buenas relaciones y además tened en cuenta que Mao Zedong hacía apenas un par de años acababa de vencer en la guerra civil china y y acababa de derrotar al Kuomintang, al partido nacionalista que estaba apoyado por Estados Unidos. A eso sumadle todo ese trasfondo de invasiones históricas por parte de potencias coloniales, principalmente occidentales y de Japón, que había sufrido durante todo el siglo XIX y el siglo XX China. Cuando de repente esas tropas de la ONU, lideradas por Estados Unidos, van a llegar prácticamente a la frontera china, a la frontera del río Yalu, sumado a todos esos ideales del comunismo que acababan de llegar a China, pues Mao Zedong decide lógicamente intervenir. Y en esta intervención cabe destacar pues, que una suerte de romanticismo chino, esa idea de ir a luchar por una serie de ideales a un país hermano que está junto a China, enfrentándose a esos capitalistas que se asocian a su vez a ese colonialismo, por supuesto. Aunque en ello también podríamos ver pues, ese deseo de China de mantener una esfera de influencia, podríamos decir. Antes de atacar, los chinos habían sido muy hábiles cruzando el río Yalu e infiltrándose tras las posiciones norteamericanas sin ser vistos. Hubo ejércitos que tuvieron que recorrer hasta 480 kilómetros a pie desde Manchuria hasta Corea en apenas 19 días, una media de 25 kilómetros diarios que además se solían hacer durante la noche, cuando el reconocimiento aéreo estadounidense no podía verles. Cuando los chinos atacaron, las tropas de la ONU estaban sobreextendidas y pronto fueron barridas. El término Corea en su propio idioma viene a significar, viene a hacer referencia a una península muy montañosa. ¿Qué supone esto? Que cuando las Naciones Unidas empiezan a empujar hacia el norte y ya casi han llegado a la frontera china, para poder controlar todo ese territorio las fuerzas se han extendido demasiado. Y eso supone que son muy vulnerables a una contraofensiva por sorpresa de China, que es exactamente lo que ocurre. En ese momento, ¿qué sucede? Pues que las tropas, en pleno invierno encima, tienen que vamos a utilizar esta, esta expresión, 
huir por patas. Que iniciar una retirada a toda velocidad en la que pierden muchísimos materiales, muchísimos hombres. Esa naturaleza del terreno que luego analizaremos ayuda mucho a los chinos a irse infiltrando en la retaguardia enemiga, a realizar emboscadas e intentar embolsar a unidades. Y en este sentido encontramos al octavo ejército. El octavo ejército que es en el que se encuadra el 23 regimiento, inicia igual que todos una gran retirada que les va a llevar incluso al sur de Seúl. Y esa gran retirada consiguen salvar el grueso de sus fuerzas gracias en exclusiva a la participación heroica de este 23 regimiento, que como ya vamos viendo aquí demuestra que tiene un valor especial como unidad de combate. La situación en Corea era muy mala. Los aliados surcoreanos tenían una tendencia cultural que les hacía reacios a informar de las malas noticias hasta que era demasiado tarde. Se había extendido el fenómeno conocido como la fiebre de la retirada, por la que muchos huían antes de entablar combate. Incluso empezaba a producirse un creciente número de soldados con heridas autoinfligidas para regresar a casa. En aquel momento de desesperación y retirada, el general del octavo ejército falleció en un accidente de tráfico. Su sustituto fue el general Ridgway. Antes de ir a Corea, el general MacArthur le mandó llamar a su cuartel general en Tokio, Japón, y allí MacArthur le dijo Un éxito militar reforzará nuestra diplomacia. Manténgase en las posiciones más avanzadas que usted pueda mantener por sí solo. Y así es como entra en juego la historia del 23 Regimiento dirigido por el general Paul Freeman, una de las unidades que mejor había combatido hasta ese momento. En enero de 1951 la situación en el frente era mala, pero se había logrado parar a los chinos, en parte debido a que su logística, que dependía de porteadores a pie, no había sido capaz de sostener el ritmo de los avances de la infantería mandarina. Entonces las órdenes de Ridgway cobraron más sentido que nunca. Había llegado el momento de empezar a contraatacar atacar a los chinos y de golpearles donde y como se pudiera. Pero ha llegado el momento de que conozcamos al 23 Regimiento comandado por Paul Freeman. El regimiento contaba con cuatro batallones de infantería, uno de los cuales era el Batallón de Voluntarios Franceses, entre los que se encontraban numerosos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, incluido su comandante. También contaban con un batallón de armas pesadas, dotado de morteros, ametralladoras pesadas y algunos blindados antiaéreos M-19. Cabe decir que los M-19 podían elevar mucho sus dos cañones de 40 milímetros, que además escupían 120 proyectiles por minuto, así que era un arma devastadora y muy útil en la defensa. Junto a esto el regimiento va a contar con un batallón de artillería, básicamente con cañones, una compañía de armas pesadas dotada de ametralladoras pesadas y morteros de toda clase, un oficial de enlace para solicitar apoyo aéreo, cosa bastante importante, y además de refuerzos, ya digo, van a recibir un pelotón de tanques. Junto a todo esto, cabe admitir que una parte de los batallones están desplegados en otras partes del frente y no iban a tomar parte en esta acción. El 23 Regimiento era la punta de lanza de todo el ejército, así que pronto les llegó una nueva misión. Los chinos habían roto el contacto en muchas zonas del frente y se habían replegado unos kilómetros para esconderse, reponer bajas y esperar a la llegada de suministros y tropas de refresco. Con la nueva estrategia de Ridgeway eso tenía que cambiar. El 23 Regimiento recibió la orden de encontrar al 42 ejército chino, una fuerza temible y más para un simple regimiento. Pero recordad una cosa, en aquel momento era enero en Corea. Esto supone dos cosas. En primer lugar, ese frío infernal congela el combustible, hace que los armas se encasquillen, afecta enormemente al desempeño de todas las unidades. Sumadle a eso la baja moral, sumadle a eso que las líneas logísticas pues no se han recompuesto aún y en ese sentido hay carencias. Y por último, tened en cuenta ese apego de una sociedad industrializada como era la estadounidense a la carretera, a las operaciones a través de la carretera, a la logística a través de la carretera. Claro, cuando nieva tanto encima en un país montañoso se crean cuellos de botella, todo va mucho más lento, los suministros no pueden llegar, las tropas no acostumbradas a moverse fuera de carretera pues pierden movilidad. En este sentido me, me viene un poco a la memoria el papel de la ruta Lithium en las operaciones de la OTAN en Afganistán, en la que las tropas occidentales pues se circunscribían a esa carretera y hombre, sí que había ataques fuera de la misma, pero lo normal es que se evitara salir de la misma. Durante la tercera semana de enero, las unidades de reconocimiento se toparon con las primeras fuerzas chinas, dos regimientos chinos que estaban acantonados en Yeohu. Por algún motivo evitaban el contacto. 
Al fin, el regimiento recibió una orden concreta. El alto mando quería que aseguraran una zona conocida como los túneles gemelos, una infraestructura ferroviaria fundamental que además abría las puertas a asaltar Chipongni. Chipiongni tenía um, diversos valores. Era una zona por la que ya se había combatido en el pasado porque era un nodo de comunicaciones con lo importante que son las carreteras, en especialmente, ya digo, para ese apego estadounidense a las mismas. Era una zona también con, con una serie de instalaciones ferroviarias relevantes y además era la puerta al río Han que podía servir tanto como elemento defensivo como para mover suministros. Y por último, esto ayudaría a esa estrategia del general MacArthur por la que se intentaba obtener una victoria para mejorar la situación desde el punto de vista de las negociaciones. General Paul Freeman ordenó que se organizara una columna de exploración con cierta capacidad de combate. La fuerza se organizó a base de los fiables Jeeps Willys, que eran adecuados para moverse fuera de carretera si era necesario. La fuerza contaba con medio centenar de hombres, una bazuca, dos cañones sin retroceso y seis ametralladoras, junto a un mortero ligero. Una parte de la columna, que venía de otras unidades, se retrasó en llegar hasta el punto de reunión. Para no retrasar la operación, el capitán Melvin se ofreció a adelantarse junto a su conductor para inspeccionar la aldea de Sonchón y luego reintegrarse en la columna. Nadie volvió a saber jamás de Melvin ni de su conductor. Pero lo más grave era que este hombre se había llevado la radio de enlace con el avión de reconocimiento que iba a acompañar a la columna para alertarla de posibles emboscadas y de fuerzas enemigas. En esto que la patrulla siguió avanzando ya sola, encontró un grupo de 15 o 20 hombres enemigos que estaban intentando evadirse hacia el norte, abrió fuego contra aquellos chinos y posteriormente el avión de reconocimiento logró detectar una compañía china enemiga en un flanco de la carretera, en la colina 453 que tendría mucha importancia luego durante la batalla. En ese justo momento la patrulla estadounidense empezó a recibir el fuego hostil de ametralladoras y de morteros. Inmediatamente la columna empezó a ser sometida a un acoso cada vez más intenso. Los pobres diablos tuvieron que abandonar casi todos sus vehículos y ganar a la carrera a la cima de la colina, a la que también corrían los soldados chinos. Quien tomara la cresta tendría una situación de ventaja. Por suerte para ellos llegaron primero y aún no estaban solos del todo. Aún sin radio de enlace, el avión de reconocimiento se dedicó a coordinar el apoyo aéreo e incluso lograron lanzarles algunos suministros en paracaídas. Unos kilómetros más atrás, todo el regimiento de infantería estaba preparado para avanzar, así que durante Nochevieja comenzaron a atacar para romper el cerco, socorrer a sus compañeros y ocupar la zona de los túneles gemelos. Ridgway y MacArthur ya tenían el objetivo que querían, tropas chinas a las que atacar. Pero paremos la historia un momento, vamos a estudiar el terreno, la topografía que era tan importante para esta batalla y para toda clase de cuestiones militares en general. Bueno, yo creo que podéis ya ir intuyendo cuáles son las características del terreno. País montañoso, invierno... En aquel invierno se habían alcanzado temperaturas de 50 grados bajo cero que se dice pronto. Y además mucha vegetación, mucho bosque, mucho árbol. La disponibilidad de rutas de abastecimiento es escasa, apenas hay carreteras, las vías ferroviarias están como están, las pocas pistas que hay pues están nevadas. Este contexto no sé si os puede recordar un poquito a Dien Bien Phu. ¿Por qué? Porque cuando tú estableces una defensa en una zona de montaña, pues lo que tienes que hacer al final es controlar una serie de crestas, una serie de cotas, desde las que dominas, puedes pedir fuegos de artillería, puedes pedir apoyo aéreo y evitas que tu enemigo pueda tomar esas crestas. Porque una vez el enemigo toma esas crestas puede atacar a tu valle. ¿Qué hace el regimiento? Bueno, pues con dos batallones de infantería y algunos refuerzos, establece en un pequeño valle una serie de cuarteles generales, posiciones de artillería, posiciones de morteros, guarda una serie de reservas como unidades de infantería y todo lo demás que van a ser unidades de infantería esencial Realmente eh, van a encargarse de tomar la serie de cotas que van a permitir proteger ese valle. Y ahí es donde va a entrar en juego la ofensiva china que va a intentar atacarla. Adicionalmente, la segunda compañía de reconocimiento recibió la misión de proteger la ruta de suministros regimental, para lo que tendría que patrullarla constantemente para evitar las peligrosas infiltraciones comunistas. Por si todo esto fuera poco, los escasos tanques M-19 disponibles fueron distribuidos para proporcionar fuego defensivo en zonas claves del perímetro, y especialmente en las carreteras, donde una compañía se desplazaba con más comodidad. Por ejemplo, se usaba un puñado de tanques y antiaéreos para cubrir las carreteras más importantes. 
¿Cómo estaban armados los soldados estadounidenses de aquella época? Pensad que Estados Unidos era un país que después de un conflicto, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, se desmovilizaba. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía el arma nuclear y pensaba que no necesitaba un ejército convencional. ¿Qué sucede? Que cuando estalla la guerra de Corea y tienen que enviar a sus fuerzas armadas, empiezan a sacar del armario todo ese material sobrante de la Segunda Guerra Mundial, que en muchos casos pues era material fabricado casi en la Primera Guerra Mundial, para que os hagáis una idea. Entonces, claro, cogen muchos los M1 Garand, los M las carabinas M2, luego también vamos a encontrar mucha ametralladora Maxim, curiosamente, eh, y luego como ametralladora ligera o un arma un poco peculiar tenemos el BAR, el Browning Automatic Rifle, que es un arma mmm, completamente desfasada, un arma bastante mala en general, porque no se había conservado muy bien todas esas armas ya usadas y guardadas al parecer en el Japón. Pero bueno, dicho esto, a que no os habéis preguntado cómo iban armados y cómo iban equipados los soldados chinos. Bueno, pues ahora os lo voy a contar. Los soldados chinos de aquella época eran jóvenes duros y aguerridos y muy fogueados en el conflicto con el Kuomintang y con los japoneses. No solo eso, eran jóvenes procedentes de un mundo rural acostumbrado a viajar campo a través y a guiarse por el firmamento. Apenas tenían camiones, así que no sentían el apego de los estadounidenses por las carreteras. China aún era muy pobre, así que las radios se reservaban para los centros de mando, mientras que la fiel infantería se basaba en un lenguaje sonoro mediante cornetas y tambores, que aunque algo atípico resultó ser muy eficaz, y de hecho ponía de los nervios a los soldados de las Naciones Unidas. Su armamento también era muy pobre y todo él procedía de la Unión Soviética. Los largos fusiles de cerrojo, Mosin Nagant con peines de 5 cartuchos y los eficaces subfusiles PPSH-41 y PPSH-43, que eran muy eficaces a corta distancia y por tanto eran ideales para limpiar trincheras y luchar a corta distancia. ¿Cuál era su atuendo? Tened en cuenta que es que China no había desarrollado una industria manufacturera de textiles como la que podía tener Estados Unidos, entonces era todo aún muy rural, muy artesanal, podríamos decir. Pero el atuendo de invierno pues, tenía mucho que ver con el que había empleado el ejército rojo. Y era un atuendo que básicamente tenía un, un uniforme principal, digámoslo así, de algodón, y luego muchas capas de ropa por debajo. Las botas o el gorro podían ser de piel en determinados casos, y además empleaba una técnica pues, un poco antigua que se llaman los putis, que son esa especie de vendajes, calcetines extraños, todo esto al fin y al cabo pues eso, para mantener el calor en estas circunstancias en las que es tan complicado combatir. Sin embargo, ametralladoras y morteros ligeros mal abastecidos de munición era lo poco que realmente tenían los chinos. Apenas tenían bazucas RPG-2 y un puñado de cañones para todo el ejército en el mejor de los casos. Pero los chinos eran astutos y se dieron cuenta de que la colina 453 defendida por la compañía francesa era el eslabón débil de la defensa estadounidense, ya que conformaba un saliente que no podía defenderse mutuamente con las otras compañías que defendían el perímetro. Los valientes franceses estaban solos, o casi, ya que en realidad contaban con el apoyo de la artillería. Al fin, el 1 de febrero comenzaría el asalto chino. Los chinos van a emplear sus típicas tácticas, es decir, van a posicionarse cerca de las líneas enemigas sin ser vistos, van a reunirse en una gran masa de soldados y a partir de ahí van a intentar un ataque concéntrico desde yo creo que por lo menos fueron tres direcciones distintas. Una desde el sur, otra desde el norte y otra desde el norte. Una desde el noreste y otra desde el noroeste. Lo que se busca es someter a la defensa a presión en varios puntos. Es posible que algunos de estos ataques fueran de diversión y solo buscaran alejar a las reservas. Y a partir de ahí conseguir abrir una brecha, conseguir tomar una colina, infiltrarse a través de ella y poder ubicar a las ametralladoras con las que hacer fuego sobre lo que hubiera en el interior del valle. A partir de ahí también convendría apuntar que como los chinos tenían esa logística, esa falta de mecanización, no contaban apenas con artillería y eso impedía que aprovecharan tomar una cresta para colocar observadores y pedir fuegos de artillería precisa, que es lo que sí consiguió, por ejemplo, Ho Chi Minh en Dien Bien Phu. Todo esto en una serie de asaltos masivos que iban a durar nada, un par de días. Durante la noche del 1 al 2 de febrero los combates se calmaron un poco y los estadounidenses rezaron porque el día siguiente hubiera un cielo despejado para que la aviación pudiera proporcionarles apoyo aéreo. De hecho, el ejército había prometido a Paul Freeman que en cuanto hubiera cielo despejado tendrían prioridad absoluta de apoyo aéreo. Pero los chinos no iban a esperar tanto. 
Varios regimientos mandarines comenzaron a empujar en la mayor parte del perímetro dos horas antes del amanecer. El primer ataque se cebó con un pelotón de blindados cerca de la boca de los túneles. Allí los chinos aprovecharon la niebla para aproximarse hasta los blindados y se entabló un combate a solo unos metros de distancia. Los tanques infligieron muchas bajas y soportaron un duro castigo, pero se vieron obligados a retirarse ante la posibilidad de ser rebasados por la numerosa infantería china. El ataque se sucedió por buena parte del perímetro, aunque se cebó especialmente con los franceses. Los chinos tomaban una colina y los americanos o los franceses contraatacaban para recuperarla. Se combatía con uñas y dientes, con las bayonetas y con las palas. Si el perímetro sufría una brecha, la defensa regimental se podría desmoronar. Ahí es cuando entran en juego las reservas, en concreto en este caso el batallón de reserva con sus diversas compañías de infantería y así como la compañía de armas pesadas que Paul Freeman va a emplear para taponar brechas para frenar al enemigo en distintas zonas. Desde la antigüedad se viene diciendo que la principal manera que tiene un general de influir en la batalla es escoger el momento y la manera en la que despliega su reserva. A las 8 de la mañana la situación era desesperada. Los franceses estaban aguantando una presión desproporcionada, mientras que entre las compañías I y L se había abierto una brecha que los chinos no tardaron en explotar. Los ametralladores colocaron sus máquinas sobre una colina y empezaron a hacer fuego sobre el centro de mando regimental. La brecha entre las compañías I y L no parecía poder cerrarse, así que Paul Freeman decidió contraatacar y ordenó al primer batallón de reserva taponar la brecha. La situación era tan crítica que el propio general dirigió el fuego de una pieza de 40 milímetros contra los chinos. A la vez, estos chinos lograron hacer retroceder a la tercera compañía francesa, que tuvo que recibir a la compañía Baker como refuerzo. En aquel momento, todos los conductores y cocineros estaban combatiendo y luchando. Por si todo esto fuera poco, Freeman estaba preocupado por la escasez de munición, así que ordenó ir a retaguardia a por muchos más cartuchos. Además, la división les proporcionó al segundo batallón como refuerzo, que hasta entonces había estado ocupado defendiendo otras posiciones del frente. La situación era desesperada. Freeman ordenó a los franceses prepararse para una retirada junto a la compañía ITEM para establecer una línea defensiva en torno a una de las colinas. A mediodía, los mandarines afilaban sus bayonetas y se preparaban para lanzar los últimos asaltos y aniquilar al grueso del 23 regimiento. Y poco antes de replegarse vino a visitarles a los estadounidenses San Bombardero, el patrón de las americanadas y de esta batalla. Pues efectivamente, señores, en ese mismo momento las nubes empiezan a despejarse, dejan un claro muy grande y todos esos aviones que estaban ya a la espera para intentar apoyar si aparecía cualquier posibilidad, pues entran en juego. Ahí es cuando llegan los Corsair, los F-4U y empiezan a machacar a los chinos, que como habían planeado esta especie de ataque de alta intensidad que debía durar muy poco, un par de días y aniquilar al 23 de regimiento, pues estaba muy concentrado. Y ya digo, en ese momento la intervención masiva de la aviación logra salvar para el 23 regimiento. ¿Y cuáles son las lecciones de esta batalla? Pues de entrada es esa importancia de la moral para aguantar y esa importancia del liderazgo para mantener la moral. Pensad que Paul Freeman no estaba en un cuartel a la retaguardia, sino que estaba en primera línea con su plana mayor. Y esa importancia del liderazgo de Paul Freeman de saber distribuir las reservas en el momento adecuado para impedir que los chinos rompieran completamente el sistema defensivo de la unidad. Las cuestiones interesantes. Bueno, vemos cómo esa dependencia estadounidense de la carretera sumada a, al estado en el que se encontraban debido al invierno, les fuerza realmente una estrategia un tanto estática. Los americanos, como dependen tanto de las carreteras, no pueden maniobrar cómodamente fuera de ellas. Y esto lleva a que, en el fondo, ante un enemigo que no te planta una línea defensiva con minas y alambradas, sino que se echa hacia atrás, que es flexible, que no te presenta una línea homogénea, no te quedan tantas posibilidades, porque sabes que si le persigues, se va a echar hacia atrás, eh, va a maniobrar en tus flancos, va a aprovechar las colinas llenas de vegetación para infiltrarte. Y es que además sabes que te enfrentas a varios ejércitos chinos que son mucho mayores que tu regimiento, entonces no puedes permitirte ese tipo de jugadas. Si al final la única estrategia posible pues es eso, intentar avanzar, evitar que te rodeen, que se infiltren a través de tus posiciones, pero claro, eso lo tienes muy difícil de evitar y a partir de ahí todo recuerda a una defensa como la que hacía Francia en la guerra 
guerra de Vietnam apenas un, año, un par de años después. Esas defensas de erizo, de meterse en un valle, controlar las crestas, llenarlo todo de posiciones defensivas y aguantar ahí lo que se pueda aprovechando esa potencia de fuego para superar al enemigo. Lo que les faltó a los chinos en esta batalla yo diría que fueron realmente, eh, esta es su debilidad y su punto fuerte a la vez, la falta de logística. Los chinos eran muy buenos maniobrando pero no tenían una logística capaz de, de proveerles armas pesadas y es que una vez controlas una de esas colinas puedes desarbolar el dispositivo logístico enemigo empleando la artillería para destruir todo lo que haya en el valle. Ver también aquí cómo eh, a pesar de unos medios de comunicación rudimentarios los chinos logran realmente orquestar muy bien sus ofensivas, coordinarlas muy bien y que sus unidades de infantería realmente lleguen a ser muy exitosas pese a que lógicamente pues acaban sufriendo muchas más bajas. ¿no? Por último también ese error, esa falta de inteligencia, de reconocimiento sobre lo que tenían delante. No me parece muy normal tener que atacar a fuerzas superiores mediante un regimiento, tener que, en fin, arriesgar a unidades tan grandes para saber un poco lo que tienes de delante, todo para perseguir unos objetivos tácticos tan ridículos que, con todo mi respeto, dudo mucho que apoyaran a, realmente a la diplomacia estadounidense. Mandarle saludos a Sergio Campillo eh, y que se recupere pronto. Y por último, pues también quiero recomendaros un canal que se llama Crónicas Militares. Y nada, dicho esto, pues lo de siempre. Eh, el último vídeo que he subido me ha generado 20 euros. El vídeo anterior sobre Argentina en las Malvinas me ha generado 10 euros porque los están capando, básicamente. Entonces, lo que siempre digo, si me apoyáis en YouTube... De cada euro que metáis, eh, 27 céntimos me llegan a mí. Ellos se quedan con el 73%. Sin embargo, si me apoyáis en Patreon, a mí me llega el 80%. Entonces, como siempre digo, si queréis apoyar este canal, si queréis que está trayendo un contenido especial y único en cierto sentido, pues oye, mmm, una pequeña donación en Patreon o vía Paypal también pues ayuda mucho. Así que nada, dicho esto, espero que os haya resultado muy interesante este vídeo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra. Oh,